जी तो बच्चों कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं और पेपर जारी बात है कल आपका पेपर है और इसमें एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा एक नेरेटिव ऐसे होगा और एक आपको आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा ठीक है आपके सेक्शन टू होंगे पेपर में पेपर वन में और पेपर वन आपका डायरेक्ट राइटिंग है जिसमें चार ऑप्शन हम पहले बात कर चुके हैं इसके बाद आपका सेक्शन टू है जो कॉम्पोजिशन है जिसमें ऐसे लिखने हैं उसमें या दो नेरेटिव दे देगा आपको या दो आपको डिस्क्रिप्टिव दे देगा और एक आर्गुमेंटेटिव दे देगा या ये भी हो सकता है कि वो दो आर्गुमेंटेटिव दे एक नेरेटिव और दो डिस्क्रिप्टिव दे या दो नेरेटिव एक दो डिस मतलब दो आर्गुमेंटेटिव और एक डिस्क्रिप्टिव दे दे आपको और दो नेरेटिव दे कोई भी ऑप्शन आपकी हो सकती है वट एवर द केस इज यू हैव गॉट टू अब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं माइंड बना लेते हैं कि मैंने नेरेटिव ऐसे ही लिखना है या डिस्क्रिप्टिव लिखना है एक बात अपनी बात से लिखेगा चाहे आप नेरेटिव ऐसे लिखें या डिस्क्रिप्टिव इस पर थोड़ा सा फर्क होता है बिल्कुल छोटा सा फर्क नरेशन के अंदर आपने कहानी लिखनी होती है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना होता है बस इतना सा फर्क है तो अब हम इसको फोकस करेंगे नेरेटिव ऐसे को कि जब आप नेरेटिव ऐसे को डिफाइन करने लगेंगे या नेरेटिव ऐसे लिखना है तो आपने किन चीजों को फोकस करना है एक एग्जाम्पल आपके सामने I had already changed several schools to get a fresh start and develop a new identity. कहता है कि इस तो ये एक आपका सेंटेंस है और ये सेंटेंस आपका स्टोरी में आना चाहिए ठीक है ये एक कॉमन इस तरह का सवाल आता है क्वेश्चन आता है अब ये जो ये जो सेंटेंस है आप स्टोरी के स्टार्ट में लिख सकते हैं मिडल में लिख सकते हैं एंड में लिख सकते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन बहरहाल जब भी आपने स्टोरी लिखनी है तो आपके जेन में ये होना चाहिए कुछ चीजें जेन में रखिएगा उसको फॉलो कर लीजिएगा इसको हम कहते हैं फॉर्मूला स्टोरीज बना लेते हैं जैसे मतलब ये है कि आपको एक जेन होता है कि मैंने स्टार्ट कैसे करना हाउ टू स्टार्ट फिर ये कि आपने जैसा भी स्टार्ट करना है उसका टेंस आपने पास रखना है इन अनलेस के आपको डायलॉग्स यूज कर रहे हो ठीक है इसके बाद आपने फर्स्ट पर्सन या आपने आपने तय करना है कि मेरी स्टोरी फर्स्ट पर्सन में होनी चाहिए या सेकंड पर्सन में या थर्ड पर्सन जी सेकेंड पर्सन तो होता ही नहीं है या फर्स्ट पर्सन में आय का वर्ड यूज करेंगे या थर्ड पर्सन ही शी इट का यूज करेंगे या हमें पहले प्लान कर लेना है फिर आप देखेंगे कि मेरी स्टोरी का सेटिंग क्या होगा सेटिंग से मिला रही है कि इट हैज ऑलरेडी बीन गिवन द प्रॉम्प स्कूल एंड क्लास ये आपको ना प्लेस पहले दे चुका क्या दे चुका है कि मतलब गिवन द प्रॉम्प प्रॉम्प क्या है कि स्कूल है और एंड क्लास रूम है इट हैज चेंज सेवरल स्कूल ये देखिए स्कूल की बात हो रही है और डेवलप अ न्यू आइडेंटिटी ये तो खैर नहीं स्कूल की बात कर रहा है वो कि स्कूल के बैकग्राउंड में अपने बात को लेकिन यही आपकी सेटिंग होगी फिर आप चेंज भी कर सकते हैं मतलब आप स्कूल में घर में कहाँ पे कोई बातचीत हो रही है वो भी कर सकते हैं फिर करेक्टर है आस्क हु इज द मेन करेक्टर वट मे बी अदर पॉसिबल करेक्टर इन द स्टोरी तो आपने ये भी देखना है कि यार फिर मेरा करेक्टर क्या होगा ये आपने स्टेब्लिश कर लेना है ये वो चीजें हैं जो आपने स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक किसी रफ पेज के ऊपर ये चीजें लिख लेनी है कि यार मैंने ना स्टार्ट कैसे करना है मेरा टेंथ ऑफ पास्ट हो गई होगा मेरा मैं स्टोरी फर्स्ट पर्सन में लिखूंगा या थर्ड पर्सन में लिख लूंगा ये आपने पहले से चेक कर लेना है फिर आपने देखना है कि यार मेरी प्लेस कौन सी होगी स्टोरी की फिर आपने देखना है मेरे कैरेक्टर्स कितने होंगे यार ये पहले से आपने चीजों को डिसाइड करना है फिर आपने देखना है कि प्लॉट प्लॉट क्या होगा कि सी सीक्वेंस क्या होगा द स्टोरी गोज अराउंड अ बॉय हु फेल्स टू एडजस्ट टू डिफरेंट स्कूल स्टिल सम फैक्टर्स हेल्प हिम टू फील एट होम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट विल बी हाईलाइटेड अब आपने ये प्लॉट भी आपने बनाना है कि यार ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जो इस तरह से के हालात से गुजरता हुआ एक खास जगह पर पहुंचा ठीक है ना ये आपका प्लॉट होगा और इसके बाद थीम बहुत इंपॉर्टेंट है थीम से मुराद ये है कि आप एक जो स्टोरी लिखने लगे हैं वो कैसी है रेस्टिवनेस है एंगजाइटी है एंड एडजस्टमेंट टू न्यू एटमोसफेयर है ये इस टॉपिक के ऊपर आ रही है कि यार यहाँ पर ना एंगजाइटी शो हो रही है कि क्या आपके टॉपिक के अंदर हॉरर है क्या आपके टॉपिक के अंदर सेटिस्फेक्शन है क्या आपके टॉपिक के अंदर कोई ह्यूमरस फैक्ट है क्या है ये आपने ये खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं आप ये है वो फोर मेसिक एलिमेंट सेटिंग कैसी होगी करेक्टर्स क्या होंगे प्लॉट क्या होगा थीम क्या होगी जब आप ये चीजें एक कहानी की शिक्षा में लिख लेते हैं तो नेरेटिव बन जाता है ठीक है एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हमें स्टार्ट किया आई हैड ऑलरेडी चेंज देखिए हमने आई से स्टार्ट किया तो आपका फर्स्ट पर्सन है आई हैड ऑलरेडी चेंज सेवरल स्कूल टू गेट अ फ्रेश स्टार्ट एंड डेवेलप अ न्यू एंड डेवेलप अ न्यू आइडेंटी अब देखें यहाँ मैंने ये जो डेवेलप यूज लिखा है डो यू थिंक थिंक डेट कि ये ग्रामर की मिस्टेक है मतलब क्यों ग्रामर की मिस्टेक है आपने कहा आई हैड ऑलरेडी चेंज 
several schools to get a fresh start and developed a new identity. Developed. Okay. So I had already changed several schools to get a fresh start and develop. And I had already changed developed and developed a new identity. This was third school that my parent up the yeah I had already changed several schools to get a fresh start and developed a new identity. A new identity developed several schools join start This was third school that my parents selected for me to join. This means that the school I school to go to the school, there was no adjustment there. Now, if I say that I have changed the third person, you have to take the name of your name. That Mr. John had already changed several schools to get a fresh start and developed his new identity. So, then you will take the name of your first person. Hai, Got it? It was my first date. It was my first day there. So, if you write third person, what do you write? It was his first day there. So my parents, his parents are there. My parents came to drop me to the school. They were, they came right inside to the headmaster office and talked to them for a while. I was ushered, ushered by a page boy to my class. Now, I have a whole setting. How did you go to the school? How did you go to the school? How did Obviously, third school is a story. Obviously. But the moment I reached in front of my class, if you third person, you will write, the moment I, the moment he reached in front of his class, the teacher in the class noticed his presence and sang in a cheery voice. Now you can see that this description, this little bit of description, they are like this. Ah, here comes a new boy in my class. Here you can see that he present use here because you have dialogue shape. He welcomed me. The teacher, here you can see that third person is like this. Then you can see that the teacher welcomed him and guided him to a vacant seat. I was amazed to see, he was amazed to see the teacher's kind manners and the way he received me, he must know me. I wondered, I took my seat. Now, you start your story here, that this school is going to be adjusted here, and why is it going to be adjusted here? Okay, you can continue your story. You got it, I will give you another one, we will also explain who was the boy, who convinced him to stay at school, who convinced him to who was the boy, who convinced him to who convinced him to stay at school, 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 ठीक है इस तरह से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज स्टोरी कैसे डेवलप होती है ये बात बात कर चुके हैं कि आपकी स्टोरी में एक्सपोजिशन होना चाहिए कॉम्प्लिकेशंस होनी चाहिए राइजिंग एक्शन होना चाहिए क्लाइमेक्स होना चाहिए डिनोमिनेट होना चाहिए और फिर रेजोल्यूशन होना चाहिए ये कितने फैक्ट्स बनते हैं सिक्स फैक्टर्स बनते हैं एक्सपोजिशन कॉम्प्लिकेशन राइजिंग एक्शन क्लाइमेक्स डिनोमिनेट एंड रेजोल्यूशन एक्स में का मतलब है द सीन इज सेट एंड द कैरेक्टर आर इंट्रोड्यूस कि आप बताते हैं कि आप किसकी बात करने लगे हैं फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन आना शुरू जाती हैं यहां तक इस एक्शन राइज पॉइंट है क्लाइमेक्स पे चला जाता है फिर क्लाइमेक्स पे एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहां पे इतनी टेंशन है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें रेजोल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देती हैं जैसे ये गायडी मॉप्सन का बहुत बेस्ट जो है ना वो क्लासिक स्टोरी है द नेकलेस के नाम से आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें क्या है द नेकलेस इज वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज it revolves around a life of a clerk in a ministry of education and is extraordinary beautiful by Mathilda. Now, this main character is Mathilda and her husband. है. She borrows, Gone Mathilda borrows Gartia an expensive necklace from her friend to ball, but loses it uh, when they are returning home. So they somehow arrange to replace it after purchasing the original necklace with borrowed money and spend their lives in the struggle to pay back the loan. After several years, they met the same friend again. To their horror, she tells them that the necklace was artificial. Look, this is the resolution end. It was a happy ending. It was a frustration end. Look, they took the necklace, the necklace was gone, then they took the real necklace, then they took the real necklace, then they took the real necklace, then they took the real necklace. And when they got the necklace, they said, oh, it was a necklace, it was a necklace, it was a necklace, it was a necklace, it was a necklace. So you can see the story how it was established. Getting, we are getting a point. ठीक है इसके बाद ये आप देख लें कि ये आपकी डेनोमिनेट क्या होगा मिस्टर लॉयल और मिसेस मेडेल्टा इंट्रोडक्शन है ये इसका मेडेल्टा वास पूर्व वांट्स टू लुक रिच ये उसका वो कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो गई हैं यहाँ पर चीजें क्लाइमेक्स पे गई हैं और यहाँ पर आकर क्या हुआ कि वो इन हर हैप्पीनेस डैश टू ग्राउंड ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे गए हैं और यहाँ पे रेजोल्यूशन हुआ कि आसल में क्या हाल होना तो ये स्टेप बाय स्टेप जब स्टोरी लिखते हो ना तो ये कोई भी स्टोरी आप लिख सकते हैं इसी तरह से आपको ये स्टेप पता होना चाहिए तो आप इस तरह स्टोरी जो है वो लिख सकते हैं 
ठीक है जी आई होप सो यू गॉट दैट पॉइंट कम टू द नेक्स्ट वन ये वो स्टोरी है जो आपके स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स में से ली गई है इसको ग्रेड ए दिया गया हम देखते हैं कि इसको ग्रेड ए किस शक्ल में मिल गया इसको डिटेल से पढ़ेंगे कहता है इट वॉज द डे ऑफ द पार्टी देखिए कितना सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस है कोई किसी के कॉम्प्लेक्स नहीं लेकिन एक उसने डैश लगा के इसको एक्सप्लेन किया है द डे एवरी वन एट स्कूल हैज बीन वेटिंग फॉर ऑल थ्रू सीनियर ईयर्स ये उसने फुल शॉप लगा दिया सिंपल देखिए कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है कहीं कहीं वो सेंटेंस वरायटी को चेंज करेगा और एक रेट ले लेगा The graduation class of 2012 of जो भी सिटी लिखा हुआ है हाई एंड हैड बीन ऑप्टेड टू होस्ट अ कैजुअल स्टाइल पार्टी दैट ईयर इंस्टेड ऑफ द न्यू ट्रेडिशनल फॉर्म ये जो कहते हैं वो ये उसको बोना समझिएगा जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रॉम पार्टी है ठीक है ना फॉर्म पार्टी नहीं है स्तफ गॉड फॉर बेट द स्कूल यूजली होल्ड एंड दे हैड बीन प्लानिंग एंड प्री Preparing for it since uh, देखें since के साथ वर्ड यूज किया हुआ है और यहाँ पे देखें had been ये past perfect है past perfect continuous के साथ जब यूज करते हैं ना दे हैड बीन प्लानिंग तो सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर यूज की हुई है ठीक है got it इसके बाद है now it was the day after guard graduation अब ये पहले पैराग्राफ के अंदर उसने सारी वो अपना जो है ना वो क्रक्स बयान किया है कि मैं क्या चीज की बात करने लगा हूँ क्या चीज थी ठीक है ना तो ये असल में इसका आपको टॉपिक भी पता होना चाहिए था ये हम आगे डिटेल से बात भी कर लेंगे लेकिन अब फोकस करें स्टोरी किससे लेके चल रही है ये लिंडी है या सिंडी है सिंडी या एलिना जो भी है थॉट शी है नॉट ओनली वॉज दी वेदर है अब देखें नॉट ओनली वॉज देखें क्या किया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब इन वर्जन यूज की हुई है ये सारा साल हम क्लास में पढ़ते रहे ठीक है ये जो सब्जेक्ट वर्ब इन वर्जन की जो बात कर रहे हैं ठीक है ना येट नॉट ट्रेनिंग नॉट ओनली नॉट ओनली वॉज दी अब नॉट ओनली के बाद हम बट ऑल्सो का यूज करते हैं उसने येट लगाया वैसे देखिए उसने क्रॉस किया हुआ कि ये सही नहीं है ठीक है ये ये कैजुअल मिस्टेक्स है एज सच कैजुअल नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर की मिस्टेक है लेकिन वो समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है बट ऑल्सो दी डेकोरेशन वगैरह अब देखा ना ये जिस तरह की बैटें लिखी हुई है जब ये चूंकि कॉपी ओवर कॉपी की हुई है इसलिए कुछ मजीद समय नहीं आ रही पढ़ने वाले को समय लग रही होगी ये कैसे कर रहा है ठीक है ना अब देखिए देखें सारा एक्सप्लेन करने के बाद उसने यहाँ पर लिखा हुआ है ये उसको एंड कर दिया उसने इसको अगर अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा जैसा भी है लेकिन असल चीज जो है ना पढ़ने वाली वो ये है ये उसकी जो एग्जामिनर कमेंट्स है ना ये है पढ़ने वाले जो आपको ग्रेड ए की तरफ लेके जाएंगे और देखें भाईजान को उसने ट्वेंटी सेवन मार्क्स जो है ना वो दिए हुए हैं तो यू कैन गेट इट वेरी इजीली या परेशानी होने वाली बात नहीं क्या किया उसने देखें उसने कहा कि द एस इज अ रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन थ्री एंड कन्वेंस अ यंग वुमेन कॉल्ड एलिसन नॉट टर्निंग अप फॉर फॉर अ प्रॉम पार्टी बट अ प्रॉम पार्टी है प्लीज ठीक है ये एक यंग वुमेन कॉल्ड एलिसन एलिसन के बारे में क्या है टर्निंग अप वो टाइम पे नहीं पहुंची है प्रॉम पार्टी के लिए The essay correctly interprets failed to turn up. अब ये देखो कहता है कि ये था कि फेल टू टर्न अप टॉपिक भी ये था कि वो फेल टू टर्न अप तो फेल टू टर्न अप को करेक्टली क्या किया इंटरप्रेट कर दिया उसने ये था मेन चीज उसकी ठीक है खजर तुम्हारा बड़ा मसला दुआई करना अल्लाह तला से कि वो जो वर्ड तुम्हें लिखा ना उसको समझ लग जाए वो क्या लिखा हुआ उम्मीद है पढ़ लेगा वो वो जादुई स्लाइड होते हैं उसके पास अच्छा वेयर एज मेनी कैंडिडेट सो इट इज मीनिंग फेल टू डू वेल अच्छा अब ये जो फेल कई बच्चों ने कहा कि फेल टू डू वेल होगा इसका मतलब लेकिन फेल टू टर्न अप था वक्त पे पहुंचने के लिए बात हो रही ठीक है अच्छा जी अब दिस अचीवमेंट प्लेसेस दिस ऐसे इन बैंड वन बिकॉज इट इज ये देखते हैं उसको बैंड वन में क्यों रखा उसने ये है वो बात समझने वाली पहली बात हाईली एक्यूरेट हाईली एक्यूरेट का मतलब है जो बात वो बताना चाहता था ना उसने एक्सप्लेन कर दी है पहली बात In its language, while the content creates great interest, very importantly, आप जो लिखने लगे हो वो उसका इंटरेस्ट डेवेलप होना चाहिए यार ऐसा नहीं है कि मतलब आपने क्या कहते हैं लिखा है और आपको समझ नहीं लगी कि यार दूसरे को क्या समझाया आपने तो वो इंटरेस्ट कैसे डेवेलप होगा ये है बेटा हाईली एक्यूरेट और क्रिएट ग्रेट इंटरेस्ट ए ग्रेट पक्का आपका हाई ओवर इट इज इन द लोअर हाफ ऑफ बैंड बिकॉज इट कंटेंट लैप्स इन द लैंग्वेज कहता है कुछ लैंग्वेज की लैप्सेज हुई है नो प्रॉब्लम and the content is a bit of anti climax in the final sentence overall the language is highly accurate language highly accurate hai sentence structure dekh lo complex 
कॉम्प्लेक्स ये याद है मैंने आपको पहले दिन से कॉम्प्लेक्स बताया था बिकॉज सेंस वो मैंने आपको ए वाइट बस वाला ऑल दो आफ्टर बिकॉज सेंस बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस बिकॉज ये सेंटेंस बनाते हैं कॉम्प्लेक्स तो कंटेनिंग अ वेराइटी ऑफ सेंटेंस लेंथ एंड टाइप्स एंड इवन एम्प्लॉइंग ड्रामेटिक शॉर्ट सेंटेंस फॉर इफेक्ट That is the main reason. ये आपने छोटे छोटे सेंटेंस बनाते चले जाने हैं स्टोरी को मूव करते जाना है इजिली यू कैन गेट दिस तो एलिसन एलिसन वॉज एंड देयर वो फॉर्म एंड टेंसेज आर वेरी गुड इन डीड एंड कैंडिडेट कैन हैंडल सोफिस्टिकेटेड फॉर्म एज इन देयर अब देखो वो कहता है जो कौन कौन से वर्ड यूज किया सिंडी थॉट शी हैड नेवर सीन However, the sentences are not perfect. With Alison, did not come. Being a fault, क्या तो fault कोई मसला नहीं. लेकिन it is indication that scripts don't have to be perfect to get into band one, but must have real merit to offset any lapses. ये देखो, वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने छोटी-मोटी mistake कर ली है. No problem. लेकिन आपके पास कुछ real merit ऐसे होने चाहिए जो आपकी lapses को offset कर दें. लैपसेस का मतलब कमी को तय को बैलेंस कर दें ऑफसेट का मतलब बैलेंस होता है तो मतलब ये कि बैलेंस कोई आपसे एक दो मिस्टेक हो भी की कोई फर्क नहीं लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज जरूर लिखी होनी चाहिए कि यार ओके वाह यार ये कितना अच्छा काम कर गया और सबसे अच्छा काम में जो आपने चीज सोची है वो आपने एक्सप्रेस कर दी है हियर देयर इज सम एक्सीलेंट प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन एंड डिटेल एज इन द विविड देखो ने विविड रॉबिंस एग्स ब्लू वर्ड यूज किया हुआ है ये ये मतलब बहुत रेयर वर्ड है ये वाला फिर वोकैबुलरी के सेक्शन के वेरी स्ट्रांग पॉइंट जैसे ऑप्टेड कंस्पिक्वस Post, validic, validic, validictorian, vibrant, strategic, और ये वाले वर्ड उसने यूज किए हुए ठीक है ना तो इस तरह से उसने पंक्चुएशन इज वेरी गुड पंक्चुएशन बहुत अच्छी है सोफिस्टिकेशन अगेन डेमोन्स्ट्रेटेड इन द यूज ऑफ द सेमी कॉलन पैराग्राफिंग इज ऑल्सो गुड ऑल दो माइट डिबेट द यूज ऑफ एंड टू स्टार्ट एंड ठीक है ना तो स्पेलिंग स्पेशली सच अ मेच्योर वोकेबरी एक्सलेंट तो यार बेटा ये चीजें जो आपको करने वाली ठीक है इससे से हम एक और एग्जांपल लेते हैं मैं ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर है इसकी जनरल कमेंट्स देखें वो क्या कहता है कहता है द वेरी बेस्ट कैंडिडेट्स जनरली कमेंट्स ये जो द वेरी बेस्ट कैंडिडेट्स इन दिस एग्जाम्स कंटिन्यू टू डिमॉन्स्ट्रेट enormous ability this year there were very few uh, responses with the vast majority of candidates offering sustained responses to the question in both section section 1 was done well by the large majority this year responses were usually effectively structured With one paragraph uh, per bullet point. In, देखे ना ये देखे effectively structured uh, with one paragraph per bullet point. ये वो point है जो आप directed writing में लिखते हैं तो आप bullet point का ख्याल नहीं रखते. In section two, the best essay were fluent and accurate. देखे fluent and accurate, engaging with her and sustaining the readers and ah uh, readers interest, readers interest. बार बार बात आ रही है. देखे जब तक आप खुद story में interest create नहीं करते हैं दूसरा कैसे पढ़ने वाला बनेगा. Vocabulary in particular was often a strong point with some impressive words being used. For example, labyrinthine. ये पज़ल को कहते हैं. Patricor, Patricor, Patricor जानते हैं किसको कहते हैं Patricor? आप में से कोई बच्चा जानता हो Patricor और Sir और ये Sirolin. Patricor जो है ना ये बारिश जब कि काफी अरसे बाद होती है ना तो उसकी जो smell होती है ना उसको Patricor बोलते हैं. You can see this. Tense and number agreement are the main weaknesses. and accuracy for many for some uh, confusing the pronouns his or her candidates occasionally wrote a draft copy and copied it this out often with one minor uh, corrections which could have been addressed in the initial response this year in section 2 all of the titles were attempted sare jo kehta ji 5 ke 5 the attempt hue the with the narrative titles being the most popular narrative sab zyada tha a large than usual number of candidates attempted the dis discursive type task in the series with some success punctuation was also mainly sound with an improvement in speech punctuation but sentence separation errors still gave cause for concern with weaker candidates theek hai ji ab hum jaldi jaldi se ek sir you said that vocabulary only matters in descriptive but it seems like it also uh, really significant in other as yeah obviously our vocabulary ka the role hai narrative ke andar kyun nahi role मतलब नैरेटिव के अंदर वोकैबुलरी से मुराद होता है अप्रोप्रिएट वर्ड कौन से वर्ड किस जगह में लगे हम अगली वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्टिव की वीडियो आपको बना कर दूंगा तो उसमें देखिएगा वो कैसे वर्ड यूज हो रहे हैं उसके अंदर ठीक है जी चलते हैं आगे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्या आ रहा है भाई नाराज हो गया भाई चल ही नहीं रहा आ गया और एक बार They can write a story in which includes sentences. When they opened the jewelry box, they could not believe what was in it. 
ठीक है ये रिसेंटली स्टोरी किसी अच्छे से बच्चे ने भेजी है मुझे अब देखें इसके ऊपर क्या कुछ हो रहा है ये मई ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर था ठीक है और इसके अंदर आ, क्या कुछ हो सकता है जी ये सेटिंग आपने चेक करनी ये सेटिंग वो नहीं है जो कि किसी के साथ सेटिंग होगी वो वाली नहीं करनी ऑल एक्शन इन द स्मॉल हाउस ऑफ द ऑफ द राइटर क्योंकि वो कहता है कि ये आपने डिसाइड करना है कि आपने सेटिंग कहाँ करनी है ये आपने पहले सोचना है कि मैंने कहानी घर में करनी है घर घर में लिखनी है कहानी मैंने जनाब जी वो ऑफिस में कॉलेज में बाजार में ये आपने खुद डिसाइड करना है ठीक है ना तो ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि मैंने घर के अंदर स्टोरी है राइटर्स पेरेंट्स हिज सिस्टर एंड अंकल सन्स हु केम टू स्टे विद हिम ये भी जना मैंने पहले सोच लिया कि मैं ऐसे लिखूंगा प्लॉट राइटर्स पेरेंट्स वर कनेक्टेड आर कंटेंडेड एंड डिड नॉट बिलीव इन सेविंग्स तो ये भी एक प्लॉट असल में ये प्लॉट नहीं है ये असल में तो एक स्टोरी है ये स्टोरी है कि जी उनके वाला जो है ना वो कंटेंटेड थे कुछ सेविंग नहीं की हुई बिल्कुल होती है अनोश ये जो प्लेसेस चेंज हो सकती हैं ये तो मैंने एक स्ट्रिक्टली यहाँ पे जो स्टोरी बनाई है ना वो उसका मैंने लिख दिया है ठीक है ना आपने तो अपने तेरी खैर हो जो ने कह रही पूरा जमीन हमारी सेटिंग है ठीक है भाई ठीक है प्लॉट और इसके बाद ये आपका थीम थीम क्या होगा सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑलवेज पेड ऑफ सूनर और लेटर ये मॉरल भी उसका हो सकता है कि आप जब भी शुक्र करते हैं ना या अल्लाह ताला के दी हुई चीजों के ऊपर सब्र करते रहते हैं तो उसका रिवॉर्ड मिलता है आप इसको थीम कह लें इसको आप रिजल्ट कह लें मॉरल स्टोरी कह लें तो ये इनमें ना ओवरलैपिंग हो जाती है थोड़ी सी ये तो एक स्टोरी मैंने बनाई हुई तो मैंने क्या किया हुआ माई पेरेंट्स लिव द परफेक्ट लाइफ ऑफ कंटेनमेंट देखिए पहला सेंटेंस ही मैंने उसका किसका उठाया थीम का उठा लिया तो दे रियली नो द मीनिंग्स ऑफ कंटेनमेंट एज आई नेवर दे रियली नो द मीनिंग ऑफ कंटेनमेंट एज आई हैव हर्ड दैम क्रम्बल और मोन ऑन एनी एपिसोड ऑफ लाइफ माई पेरेंट्स लिव द परफेक्ट लाइफ कंटेनमेंट दे रियली नो द मीनिंग ऑफ कंटेनमेंट उनको कंटेंट का मतलब पता था इसलिए कि मैंने कभी भी उनको देखा ना ये लफ्ज है ग्रम्बल और मोन ऑन एनी एपिसोड ऑफ लाइफ जब भी नहीं देखा उनको आई ऑफन वंडर इफ दे आर आई ऑफन वंडर इफ दे आर मेड ऑफ ब्लड एंड फ्लैश अब देखें ये प्रेजेंट में मैंने लिख दिया है तो ये आई कैन ये सेंटेंस ही डिफरेंट लिखा है मैंने सिचुएशन को चेंज करने के लिए नो डिजायर एंड टेम्पटेशन कुड डिस्ट्रॉय देयर अनफ्लिंचिंग एंड अनडॉन्टेड फेथ इन ग्रेटिफिकेशन अब ये वर्ड देख लें स्ट्रक्चर कैर भी चेक कर लें देर इज ऑलवेज अ लिमिट ऑन एवरी थिंग सो द ब्रेकिंग पॉइंट केम एन ऑल ऑफ ए सडन माई पेरेंट्स रियलाइज माई यंगर सिस्टर्स वेडिंग डेट as was approaching near and my university fees for the first last semester was due next friday you got my point pehle structure pehle sentence paragraph ke andar maine establish kar diya ki ab kya hone wala interest develop ho gaya ki yaar wo break of point kya tha ki jab unka content change hone wala hai yaar ye suspense hai yahi interest hai aur isme dekhiye perfection hai ye chote sentence aapne 350 word is tak likh de to aapke matlab pure pure number aa jayenge ab acha ab okay ke you ne ab maine itna sari likhi nahi hai ya aap isko continue kar sakte hain you never saved anything or bought any saving certificates what we would do now we haven't left anything to meet the uh, the extra expenses my mother who had never seen so confused and helpless seemed a different person talking to his life partner you got it ab maine story ko tilt kiya aage leke gaya hu aage leke gaya hu abba ji ki pareshani batayi hai hum sab tak pareshani pahunchi hai aur yun laga hai ki hamara wo jo amma abba ka faith hai na wo change raha hai theek hai ni क्लियर हो गया चेंज हो गया गड़बड़ हो गया सब कुछ फिट हो गया अब आप इसको जैसे मर्जी ले दें लेकिन जब आपने कहना राइट स्टोरी इसमें व्हेन दे ओपन द ज्वेलरी बॉक्स दे कुड नॉट बिलीव व्हाट वाज इन इट तो ऑल ऑफ अ सडन जो अभी क्या हुआ है कि राइटर्स पेरेंट हिज सिस्टर एंड अंकल सन्स हु केम टू स्टे विद इन वो आए हैं उन्होंने देखा है और उन्होंने अभी को बॉक्स को उठा के दिया है और पता चला कि उसके अंदर इतने पैसे दे वो सारे हालात आपके बेहतर कर सकते थे तो आप किसी भी सेटिंग के अंदर ये चीज एड कर सकते हैं हाउ देवर हैप्पी एंड हाउ इट वॉज थिंग एंडेड है You got my point. Is to have to look at it. So, can. So, write a story in which include the essay to see everyone wanted to meet him. A other struggling story. Hai. Write a story which include. Isme yeh ke it was easy to see why everyone wanted to meet him. Iske upper jo na wo kya kya response hai. This was the most popular choice in such. This was an accessible sentence to use, and many candidates clearly enjoyed it. Almost all candidates found the given sentence was very easy to in. integrate convincingly into the narrative without changing the wording the great strength of the writing i i responses to this question was the sensible structure employed by most the center of attraction was usually a well known celebrity well known sir 
or sports person and most of the person followed a similar pattern of the celebrity or sportsman always having been a favorite of the writer. They were then praised uh, for their talent and personality and quite by chance eventually met the writer in happy circumstances, usually at a concert or a game where the writer managed to get an autograph or some other souvenir. In other response, the, the story involved a hands up. I'm thinking, a response is like this. Then the story involved a handsome and beautiful few students in the school. The new students often became the boyfriend or girlfriend or the writer often after initially seemingly to, to favor others. Most of these stories were optimistic in outlook and led to some strong characterization, though through the story of convincing dialogue. Use sparingly and properly punctuated speech can be highly effective. Some candidates overuse the dialogues. They can overuse the dialogues. Ye nahi karna apne. Overuse the dialogues, which prevented them from showing a full range of vocabulary. Not all the stories ended well. Some of the characters were a great disappointment when met in person. Some of the narrators fell overwhelmed in the company. Ye sara bata raha hai ki kisne kaise ki story likhi hai aur kiske achche achche grades hain. Aaye na. Chhika di. Shala ji, next, Hamare Pas Kya Ara Yampe. Write a story about a person with a hidden talent. Is this story Kali Kiyasaki? We are up is Ki October 22. Even a Kiwi. This was another popular choice. Most of the stories were rags to Abdeke, rags to riches Kasatia. And there were many intriguing, uh, intriguing hidden talents. Uh, on one typical story involved the bad boy by the clock, wherever I guess up to Deklete. Chubi and Medeke variation in sentence types and simple vocabulary. The best response contains sentence type and the length of a great variety with excellent vocabulary and punctuation. Paragraphing, which helps the reader, was also a characteristic of the better book. Give it to the Barba Jesus Kender Ari. Chica Shalanji. Next, Amara Pass Bath Ari. Uh, the examiner reported Achari, is this a writer story in which includes sentence I don't want any argument about this we are going to see him now and that's final again is setting a factor a plot or ye is a theme ye may next stories it was a cold December morning in Swat when a thin figure wrapped in a shawl was seen hurriedly uh, heading towards the school she was uh, none other than Palvasha Daughter of Jabbar Khan, the most dominating and powerful. Yet topic books is Levi a story. Usko mene or apne customize kiya. Powerful man of community, a community which was still bound by the conservative and narrow-minded customers and traditions that once ruled his land decades dec decades ago. ठीक है. Whereas Pal Vishal, वगैरह वगैरह आप इसको देख सकते हैं ये किस अंदाज़ से story को mold किया हुआ है. ठीक है. इसी तरह से ये एक और story है. इसके देखिएगा please इसको pause करके ये किस अंदाज़ से दी हुई है. कैसी ये लिखी हुई है. इस तरह से ये एक और स्टोरी है इसको भी आप देख लीजिएगा ये किस अंदाज से की है मेरे ख्याल है कि जब आप ये काम थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना इसको तो आपको एक अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी यार मैंने किस अंदाज से चीजों को एक्सप्लेन करना यहां पे ठीक है इसको आप जरा देख लीजिएगा एक और स्टोरी है राइटर स्टोरी और इसको आप देखें ये भी आप इसको जरा पढ़ लें एक किस अंदाज से ये चीजों को लेके चला भी आपको बहुत सब मवाद आपको दे देगी आपको मटेरियल देगी कि कैसे सेटिंग बनाई है कैसे कैरेक्टर लिखा है कैसे प्लॉट और कैसे थीम को हम लेके चले हैं और किस अंदाज से फिर मैंने उसको ये वर्डिंग कैसे दी है इसको प्लीज पॉज कीजिएगा इसको प्लॉट पढ़ लें इट्स मोर देन इनफ फॉर यू नेक्स्ट इसी तरह की और स्टोरी है उसी में सेटिंग कैरेक्टर प्लॉट थीम लिखेंगे और ये भी मैंने इसके कुछ पोर्शन लिखे हुए हैं कि किस अंदाज से आप इनको लेके चल सकते हैं इसी तरह से एक और स्टोरी है सेटिंग करेक्टर प्लॉट और ये देखें किस अंदाज से ये मैंने पूरी स्टोरी यहां मैंने एडजस्ट करके लिख दी है इसको भी प्लीज पढ़ लीजिएगा तो मेरा ख्याल है कि अगर आप ये फाइव टू सिक्स स्टोरीज मैंने आपको करके दी हुई हैं अगर आप इनको कर लेंगे तो इट विल बी मोर देन एनफ ठीक है जी अब आप मुझसे क्वेश्चन किसी तरह का पूछना पूछ सकते हैं कोई चीज मेरा ख्याल है कि अब रह कोई नहीं गई अब मेरा जमीर जो है ना वो मुतमिन है कि मैंने आपसे मैक्सिमम चीजें जो शेयर कर दी हैं बाकी इन शाह तला हम अल्लाह तला पे बड़ा उम्मीद रखते हैं यकीन करते हैं कि अल्लाह तला आप पे रहम करेगा और जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे तो आपके हाथ खुद बुद चलना शुरू हो जाएंगे मेरे कल यही होता है पर मतलब अगर मेहनत की होती है तो मेहनत का जाना फल जरूर मिलता है ठीक है जी सर आई सेंड यू द स्टोरी प्लीज चेक ठीक है जी एट ऑल 
टेल मी माई मिस्टेक्स एंड गेव मी ठीक है सर आर्टिकल रिपोर्ट की वीडियो बना ली है आपने जी आर्टिकल रिपोर्ट की अवनोश नहीं बनेगी यार वो बस नहीं बन सकी चले जी दैट इज ऑल फॉर नाउ और अगर आपने कोई क्वेश्चन वेशन करने हैं तो यू मे 